Okay, so um, welcome everyone to this wonderful idea of a workshop and exchange of experience. Bene, benvenuti a tutti e sono felicissimo di questa fantastica idea di condivisione delle esperienze e scambio di idee. Hence the title S-Drive Application in Daily Medical Practice. Per questo ho scelto questo titolo per la mia presentazione, l'applicazione S-Drive nella pratica medica quotidiana. What I would like to do today is um, to combine two elements. Oggi cercherò di mettere insieme due elementi. The one thing is to talk about the idea behind uh, how the report was created. Allora, la prima cosa cercherò di parlare dell'idea che sottende alla creazione del report. And why this is custom tailored to the use in medical practice. E vi spiegherò anche perché questa è stata fatta specificatamente per i bisogni e le necessità della pratica medica. This of course also applies for, uh, for dietary advisors, for um, sports advisors, for many other fields. Un concetto che si può applicare a tanti campi, incluso per esempio quella della consulenza in ambito dietetico, la consulenza sportiva e altro. Ok, ma prima di iniziare vorrei darvi un po' di un heads up, um, perché ho been asked about the current situation. Allora, però, prima di cominciare, eh, così, devo, mi è stato chiesto di raccontare come vedo la situazione attuale. For over three months, uh, Andrea and I are um, helping on the uh, volcanic island of La Palma and the Canary Islands. Uh, sono ormai tre mesi che Andrea ed io stiamo dando una mano nell'isola vulcanica della Spalmas. Now, the volcano has stopped, but of course, actually, the challenge has got bigger. Uh, il vulcano finalmente ha smesso, è finita l'eruzione, però ci sono ancora tanti problemi. And uh, because many people, this is, this is what it looked like just a few, uh, or one, two months ago. Questa è un'immagine che è stata scattata solo un paio di mesi fa. Actually one month ago. Un mese fa per la precisione. Mm -hmm. And um, just to give you a short impression from here, uh, we've recorded some uh, footage. Mm. Allora, volevo farvi vedere un po' com'è la situazione, per questo abbiamo fatto delle brevi riprese. And this time I'm trying to show a few nicer uh, pictures. E questa volta vi voglio far vedere delle immagini un po' più carine. So, the search for normality is the big issue here. Il punto centrale ormai è quello di cercare di trovare, ritornare un po' di normalità. And the lava is not longer flowing, but of course all the impact is still there. Ovviamente non ci sono più le colate laviche, però le conseguenze delle vecchie colate laviche ci, si, si sentono ancora. Possessions from different houses are still stored and uh, still more than 6,000 people are evacuated. Ancora la gente ha dovuto tenere le, i propri effetti personali in magazzini, ci sono più di 60.000 persone che ancora non sono tornate alle proprie case. And um, the, obviously there are still a lot of pictures being broadcasted from here on TV. Ancora sui mezzi di, di, di telecomunicazione si vedono tantissime immagini di quella che è la situazione adesso alla Palma. And uh, people are trying to start and get rid of some of the volcanic ash. La gente sta iniziando a rimboccarsi le maniche, iniziando a togliere uh, parte della polvere vulcanica. La and polvere these are mild, there are, there are regions where the volcanic ash is more than three or four meters high. Ci sono zone in dove addirittura questa polvere lavica arriva a 3-4 metri. And um, it is still a big issue um, trying to take care of all the animals also that have been evacuated from the regions here. 
ovviamente un problema anche prendersi cura di tutti gli animali che sono stati evacuati in tutta questa regione. And um, also health wise uh, it is a big issue. Ovviamente ci sono grossi problemi anche dal punto di vista sanitario. This is an x-ray from one cat being taken uh, but that was evacuated from the disaster zone. Questa è un um, sono delle, dei raggi uh, di un gatto che è stato evacuato dalla zona più colpita. Uh, Andrea took over care of the cat and um, had an x-ray done. Era Andrea che si è appunto preso cura di questo cane gatto e si è occupata di fare i, i raggi. Uh, Andrea is female, so it's my wife. Uh, it's oh, not sorry. like an Italian. Yeah. Okay. Sì, Andrea è una donna, è sua moglie, quindi si è occupata mm. di fare queste cose. Okay. Mm -hmm. And um, you see here that from the volcanic ash there is a massive lung fibrosis throughout the lungs. Vedete la fibrosi polmonare che è stata causata dalla polvere vulcanica, proprio um, copre completamente tutto il polmone. So the white, uh, the white tint in the lungs is all, is all um, fibrosis from being induced by the ash. Quindi tutta la parte bianca che vedete a livello polmonare, quella è la fibrosi che è stata causata da polvere vulcanica. So it took quite some treatment to get this little little cat back up again. E ci è voluto un bel intervento da parte di Andrea per poter rimettere in piedi questo gatto. Ok, just as a little impression, because I've been asked many times. Allora, niente, era soltanto perché appunto più volte mi è stato chiesto, mi sono, vengono fatte domande sulla situazione e volevo, ci tenevo a condividere con voi queste foto. The basic idea behind it, um, behind the report is to help a person understand where they are at with their health. Allora, torniamo a parlare del report. L'idea che sta alla base del report è aiutare le persone a capire a che punto siano, uh, in che situazione si trovino per quanto riguarda la propria salute. And if um, vitamin C is good for the people, does it necessarily mean that it's also good for me? Do I need it? In generale si dice che la vitamina C fa bene a tutti, ma... Fa bene veramente a quella persona in quel momento particolare della vita? Ne ha veramente bisogno? And if I'm taking it, um, am I taking enough? Is enough actually reaching the need? E se sto assumendo la vitamina C, ne sto assumendo la giusta quantità? Ne arriva abbastanza la dove deve arrivare? And Therefore, it is also a position, um, if you, for example, read a catalog from a supplement company. Allora, se leggiamo, per esempio, un opuscolo, un catalogo di una qualsiasi società che fornisce integratori. So pretty much anything seems to be great for you. In pratica, quando leggi il catalogo, ti viene da pensare che ti serve più o meno tutto. But what is good for me and why? Ma la domanda è, di tutte queste cose, che cosa, di cosa veramente ho bisogno e perché? So, the report basically features three uh, sections. Il report prevede tre sezioni. A general overview. Quindi si parte da una panoramica generale. An overview on certain topics. Poi una panoramica su alcuni argomenti. E specific categories. E uh, delle categorie molto specifiche. So, how can I... Uh, this is, this is um, part of the this, this second... Um, this, uh, this is part of this, this second chapter. Um, on an overview on certain functions and fields. Mm -hmm. Questa fa parte della seconda sezione, cioè una no, una par un panoramica su alcune funzioni e su alcune caratteristiche. By looking at what optimizes my system. Quindi andiamo a vedere che cosa può ottimizzare i miei sistemi. 
There are people which can deal with very little sleep and function wonderful and others need more. But how could they actually determine which group they belong to? Ci sono delle persone che stanno benissimo anche se dormono molto poco, altre invece che hanno bisogno di dormire molto. Bene, ma come si fa a determinare a quale gruppo di, di persone si appartiene? And um, if, I, if people ask themselves the question or if the practitioner asks the question, ok, is the, pro, is the problem here more stress or is it more the food or is it more the life habits? C'è da vedere se appunto magari è il dottore o comunque il paziente stesso a, dom il paziente stesso a domandarsi ok, mh, qual è il problema? È un problema legato allo stress, all'alimentazione, alle abitudini della mia vita quotidiana? This resonance helps to decide on focusing the therapy. Questa risonanza permette di focalizzare la, il trattamento e la terapia. Now, looking in certain fields, um, for example, Massimo already showed the cardiovascular page as much as I saw. Allora, per quanto ho capito prima della presentazione di Massimo, mi sembra che prima vi, av vi, av vi abbia fatto vedere il sistema cardiovascolare. What is good um, to better a certain system? Che cosa serve? Che cosa è funzionale a migliorare un determinato sistema? So, looking at these fields, Andiamo a guardare this is an example. Pesanti. This is an example for how to support immune functions. Per esempio, questo è un esempio su come andare a supportare la funzione immunitaria. Some people are a little bit confused because they say something is on this chart and on the other chart it is not or something is on the other chart and it is not here. A volte la gente è un po' confusa perché e mi dice allora su questo grafico ci sono delle cose che poi non ritrovo sull'altro grafico o viceversa nell'altro grafico ci sono delle cose che non sono qui. The point here is um differentiate in between renovating a house or renovating your bathroom. È un po' come facessi una, una metafora, un'analogia fra scegliere se andare a, ri, a um, risistemare tutta la casa o invece intervenire e cambiare soltanto il bagno. For renovating the house you need a lot of paint and you need a lot of many factors and electricity utilities and many other things that for renovating the bathroom are not so relevant. Quando devi andare a sistemare casa hai bisogno di un sacco di uh, tinta per tinteggiare i muri, ma poi altre cose, l'elettricità, le tubature, eccetera, eccetera. Cose che magari non sono così importanti se devi soltanto risistemare il bagno. Equally within this um, chart Uh, for example, you have zinc popping up two times in minerals and in antioxidants. La stessa cosa la vediamo qui. Per esempio, lo zinco um, viene fuori due volte, fra i minerali e fra gli antiossidanti. And because it, zinc has different functions, so therefore there are different aspects to the function of zinc. E questo è perché lo zinco ha diverse funzioni, quindi ci sono diversi aspetti legati alle diverse funzioni dello zinco. And for example, this person doesn't need either one of these functions. Uh, does or does not? Does so, not. Does not. In, in, pratica, in, in particolare questa persona non ha bisogno di queste funzioni legate allo zinco in relation to improving the immune function only. E questo in relazione al miglioramento del sistema immunitario e solo del sistema immunitario. So, the same is true if you look at how to support the gut system. Stessa cosa se andiamo a vedere come sostenere il sistema eh, intestinale. So, this is focusing on how to improve The gut situation, which does not necessarily represent the rest of the body, 
But if you want to do something specifically for the gut, this is the road to take additionally. Mm -hmm. Quindi qua abbiamo un'indicazione di come intervenire se vogliamo aiutare l'intestino, ma magari non coincide con quello che dovremmo fare se volessimo a, a, a seguire un approccio che ci aiuta a, a fa star meglio tutto il corpo nel suo insieme, è specifico dell'intestino qua. So for example, let, let's take this picture here for the gut. We have um, fungi and parasites. Allora, concentriamoci su questa slide. In questo caso, nell'intestino abbiamo funghi e parassiti. We have superoxidismutase. Abbiamo anche la dismutasi superosside. We have the, uh, there's a marker for intestinal micro, micro, uh, microbioma. Poi c'è anche un'indicazione sul macrobioma. There is an indicator for immune disbalance. C'è un indicatore che ci sottolinea la presenza di un squilibrio immunitario. And some foods which should be avoided um, to help to... Uh, um, Speed up the recovery. E c'è anche l'indicazione di quali alimenti eh, eliminare per velocizzare il, la ripresa, il, il recupero. If you take, if you take these, this example together, immune system, disbalanced microbioma, superoxidismutase, this person has got an immune, uh, immunological issue. Quindi se prendiamo tutte queste informazioni nel loro insieme, la dismutasi, l'esquilibrio intestinale, eccetera, cap capiamo che questa persona in effetti ha un problema legato al suo sistema immunitario. And which promotes and um, enables parasites to take advantage of the situation. Tutto questo promuove e facilita la vita ai parassiti che riescono ad approfittare di più della situazione. So it is sensible to also sort of try to get the big picture and to catch some momentum out of that. Quindi eh, è importante riuscire a capire qual è la big picture, cioè la situazione generale e a intervenire. So the cardiovascular system some factors are listed here that might not be shown in other charts but seems to be specifically good for this person for its cardiovascular system qua stiamo invece parlando del sistema cardiovascolare in questo grafico vengono fuori una serie di cose che magari non ritroveremo in altri grafici ma che in questo caso sono importanti proprio perché siamo nello specifico parlando del sistema cardiovascolare So reading through them, selenium makes sense because it uh, enables the glutathione, glutathione peroxidase, the enzyme for glutathione, um, to, work, uh, to work properly. Allora, um, se leggiamo la lista, vediamo la prima cosa è il selenio, che ha senso, si capisce perché aiuta uh, gli enzimi del glutatione a lavorare meglio. The superoxidismutase reduces the, um, the uh, oxidative stress and radicals. Um, il, il superossido di smutasi aiuta a eliminare gli ormoni del, um, dello stress. Vitamin B12 is a direct antagonist to nitrosative stress. E eh, la vitamina B12 è un antagonista dello stress antiossidativo. Vitamin B9 or biotin is uh, a, 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 a sorry folic acid is a direct is a direct uh, cofactor to promote the vitamin B12 effectiveness. Eh, e poi abbiamo la vitamina B9 acido folico che è un cofattore che fa funzionare meglio la B12. Antho anthocyanidins are uh, are super antioxidants. Le ant antocianidine sono dei super antiossidanti. Cysteine is one of the building factors to uh, regenerate and to build new glutathione. 
poi la cistina è un, diciamo, un mattoncino che serve a costru costruire nuovo glutatione. And EPA, or, or omega-3 EPA, um, promotes a very uh, low viscosity of the blood, meaning that it's very smooth in its flow and it can support and deliver much better. Mm -hmm. um, poi abbiamo EPA o l'omega 3 che è un fattore che contribuisce alla bassa, la bassa viscosità del sangue ovvero il sangue più fluido scorre bene e uh, riesce a trasportare i, i suoi elementi meglio and it reduces the likeliness of, um, of a blood clot e inoltre questo EPA o omega 3 riduce la possibilità di um, di trombi. So you can read uh, actually a whole story uh, from these different report sections. In pratica andando a leggere queste diverse sezioni del report ci, è come se leggessimo la storia intera del paziente. So away from the overview and into the specific, um, the specific sections. Adesso lasciamo da parte queste prime panoramiche e entriamo invece più nel dettaglio delle sezioni specifiche. So, if as a, ther as a, as a medical doctor, if I have the thought, okay, this person might profit and be helped by taking certain supplementation, how can I decide whether that is true? Allora, se come medico così sono portato a pensare, mm, secondo me questa persona, questo paziente potrebbe trarre vantaggio da un determinato integratore, bene, come vado a verificarlo? Come lo dimostro? So I can take a blood sample, that's possible, but oh. that will only represent the levels in the blood. Ovviamente posso partire facendo un esame del sangue, però un esame del sangue ci dice solo quali sono i livelli di quella determinata sostanza a livello del sangue. And this, um, I have no idea what, for example, in potassium, mm. the levels are in the cell, in the inside of the cell. E questo non mi darebbe per esempio nessuna idea di quali sono i livelli, per fare un esempio, del potassio all'interno delle cellule. So, using the S-Drive actually gives, uh, questions the body, what do you need? And the body can answer this, this and this. In pratica, usando il dispositivo S-Drive, è come se facessimo una domanda al corpo e chiedessimo di cosa hai bisogno e dove? E il corpo risponde a questa domanda dicendoci esattamente di che cosa ha bisogno e dove ne ha bisogno. By using the quantistic um, phenomenon and the idea of the bioresonance. E lo fa utilizzando il fenomeno, l'idea quantistica della biorisonanza. Actually, I should say more precise, the biofield information resonance. Anzi, dovrei dire, per essere più preciso, la risonanza delle informazioni dei, cam dei, dei biocampi. So, looking at certain sections, um, this can help us uh, to decide, okay, what do I need to give? And what do I need to give first and now? Allora, andando a guardare queste parti, queste sezioni più specifiche del report, posso decidere da cosa partire, cosa prescrivere, ma soprattutto cosa prescrivere per primo. Because in the overview of the report, you are being told what is most important and what needs to be addressed first. E in effetti nel overview del report ci viene detto quali sono le cose che dovremmo affrontare, cercare di risolvere per prime. Um, for example, this person has a lithium deficiency. Ad esempio, questa persona ha una deficienza di litio. Something that is likely to, to cause or induce or at least uh, cause a tendency towards depression. 
Quindi la carenza di litio può causare o indurre o perlomeno aumentare la tendenza alla depressione. Some, a picture that actually often is seen with people severely sick of, um, of leaky gut syndrome. Eh, questa è una um, uh, situazione che vediamo molto spesso in tutte quelle persone che sono affette da um, uh, della leaky sin gut syndrome. Um, che yes. non so, sì, uh, I can't remember what they say in Italian for this. Um, um, it, it, that's the same, it's the same, okay. uh, same word, leaky okay. gut syndrome. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, taking another example of another person, uh, you have a different priority. Altre persone avranno altre priorità. Uh, looking, at, looking at this, um, do you see number one, sulfur, being shown? Qua vedete che il numero uno um, descrive la carenza di zolfo. What are the main functions of sulfur in the body? A cosa serve? Quali sono le funzioni principali dello zolfo nel nostro corpo? So there are many, but, but I will just draw out two that are especially important. Oh, ovviamente lo zolfo ha tante funzioni, ma adesso mi soffermo su due che sono di particolare importanza. The one is mu mucous membrane. Allora, la prima uh, funzione è nella membrana mucosale. The other one is uh, detoxification. L'altra funzione è quella della detossificazione. The glutathione, for example, is based on sulfur. Per esempio, il glutatione si basa proprio sullo zolfo. The uh, positive effect of allium in, in, um, in, um, uh, um, in, in, in uh, garlic and in, um, Onions, for example, is based on its sulfur content. Per esempio, le funzioni benefiche, gli effetti benefici del, del, dell'aglio o delle um, cipolle mh, dipendono proprio dalla presenza dello zolfo. Looking at the vitamin department, um, sometimes you also can directly deduct certain stories for the person. Andando a guardare invece, questo è il grafico sulle vitamine, anche questo ci racconta tutta una bella storia sul paziente. For example, here, vitamin K2 shows where um, obviously um, vitamin D cannot work properly without the support of vitamin K2 in certain areas. Qua vedete che per esempio viene sottolineata la, una carenza di vitamina K2 e sappiamo bene che la vitamina D non funziona in maniera adeguata se non c'è un supporto sufficiente della vitamina K2. And including if you take the picture together with vitamin B2, this might also be an issue in terms of blood genesis or blood cell genesis. E se poi mettiamo questo in relazione con la carenza precedente della vitamina B, eh, B2, questo può essere un problema per quanto riguarda la formazione delle, delle cellule ematiche. Looking at this other chart of another person, um, there are actually three factors which have a direct relevance and reference to mucous membranes. Questo invece è il grafico di un'altra persona e qui vediamo tre fattori che sono direttamente correlati alla situazione delle, della mucosa. Vitamin A is a direct helper for mucous membranes. Per esempio la vitamina A che ha un effetto diretto sulle membrane mucosali. Vitamin B5 or pantothenic acid is equally um, helpful for, for skin and mucous membranes. Anche la vitamina B5 o acido pentotenico che ha una funzione importante sia per la membrana mucosale che per la cute. And folic acid uh, is equally a factor that contributes to that. Stessa cosa vale anche per l'acido folico. Looking at, um, looking at fatty acids, um, sometimes people actually, as, as, as 
bold as it seems, but sometimes it is an important factor that is missing in the system. Mm. E poi gli acidi grassi, che sono sicuramente un argomento importantissimo, eppure è incredibile sottolineare quanto spesso uh, siano proprio gli acidi grassi a mancare e a causare gravi danni. Uh, we saw an example for be before where EPA was mentioned and here uh, ALA, both of the omega-3 factions are, um, are suggested. E uh, ne avevamo già parlato prima quando parlavamo degli, degli omega 3 e EPA, ecco in questo caso appunto ancora una volta um, gli, ac gli acidi grassi e l'omega 3 sono un fattore determinante dello squilibrio in questo paziente. And, and on the uh, other hand, sometimes the question is being arisen, um, why would anyone uh, need arachidonic acid? Um, because arachidonic acid is a, a basic substance from which the inflammation cycle is being um, generated. Uh, okay. uh, qua spesso mi viene fatta questa domanda, ma perché eh, questa persona, ad esempio, sembra aver bisogno così tanto dell'acido arachidonico? Perché tutti sappiamo che l'acido la, arachidonico è una sostanza importante che scatena il ciclo infiammatorio. So, The, the book says, oh, arachidonic acid is bad, it's so bad, it's so bad. Um, how can you show that here? Su tutti i libri si parla malissimo no? dell'acido arachidonico e quindi alcune persone si chiedono ma com'è possibile che nel report, per esempio, su di questo paziente venga fuori il bisogno, la necessità di intervenire con acido arachidonico? And I'm sorry, but that is... That does not make any sense because you need arachidonic acid in order to be able to inflammate. E, e, dire che nessuno ha bisogno dell'acido arachidonico mi, mi spiace, ma è sciocco ed è sbagliato perché abbiamo bisogno dell'acido arachidonico per poter scatenare, far partire il processo inf infiammatorio. And some people lack the ability to inflammate properly in order to defend certain things. In alcune persone, non, queste persone non, non hanno la possibilità di far partire il processo infiammatorio e quindi di difendere uh, determinate uh, situazioni del, del proprio corpo. So, taking these uh, individual sections, often you find excellent hints on the mechanism behind the person's situation. Quindi andando a leggere con attenzione alcune di queste sezioni possiamo trovare dei suggerimenti utilissimi per capire i molti dei meccanismi che sottendono allo stato di salute del paziente che abbiamo di fronte. For example, this one here. Un esempio è questo. Um, alpha lipoic acid is shown which is important not only for the blood circulation, but also to catch free radicals. Qua vediamo uh, l'acido um, alfa lipoico, che è importante per la circolazione ematica, ma anche per la cattura dei radicali liberi. Sulforophane on the left is a, a, a good promoter for the intracellular detoxification. Um, poi a sinistra vedete il sulforofano che è importantissimo per, la de, uh, per scatenare e far partire i processi di detossificazione intracellulare. Flavonoids work as wingmen in these processes. As wingmen? Wingman, it's like an airplane that flies next to you to support your mission. Ah, sorry, ok. E poi abbiamo qui a destra i flavonoidi che son, viaggiano accanto a noi, al nostro corpo e ci aiutano in, in tanti processi. And selenium, um, I've mentioned before, is uh, the, an element you need to build up the glutathione peroxidase. E poi ho citato prima il selenio che serve a costruire la perossidasi del glutatione. So, looking, looking at the uh, amino acid fraction, um, one, thing, one, thing, um, one thing strikes because actually several amino acids are being shown here. 
Allora, questo invece riguarda gli aminoacidi e la cosa che balza subito all'occhio è che sono tanti gli aminoacidi che sono stati segnalati nel report. If several are missing, maybe this can be an indicator for a bad resorption over the intestinal wall. Mm. Uh, magari, uh, visto che appunto ci sono così tanti aminoacidi nel report, questo può descrivere una situazione compromessa a livello della parete intestinale. Which might be confirmed also through showing glutamine, which is a helpful element to uh, de-escalate over the intestinal wall. E forse questo viene, può, uh, può essere confermato anche dalla presenza delle glut glutamine, anche queste coinvolte nello stato di salute della parete intestinale. And you can read other stories if there's a lack of arginine with this person. Altra cosa, per esempio, la mancanza di arginina in questo paziente. This person might have a problem to generate Uh, nitrosative elements to relax the blood vessels therefore could be prone towards a blood, high blood pressure. Allora, per esempio l'arginina uh, significa che questo paziente può avere difficoltà a rilassare i vasi sanguigni e quindi per esempio questo può essere un paziente prono all'ipertensione. This person here shows methionine as, a, as the topmost uh, lack Vediamo che il numero uno, però, cioè l'acido aminoacido più carente, è la metionina. Methionine is a super important methyl group donator um, mm. to donate for other, uh, for other metabolic processes. Um, la metionina è un donatore, un, un super metallo donatore, cioè è importantissimo in tantissimi processi metabolici. So, um, apart from the individual sections on the needs, obviously there is also sensible to see, um, uh, do I need to detoxify? Now that's something that almost any person in this uh, current uh, uh, society does, but um, I would like to see that specifically. Allora, abbiamo visto tutto quello che dobbiamo dare al corpo in termini di integrazioni, però Un'altra cosa che dobbiamo andare a valutare è se il paziente ha bisogno di detossificarsi. In pratica, nell'era moderna, nella società in cui viviamo, direi che quasi tutti abbiamo bisogno di detossificarci. Però a me piace andarlo a vedere nello specifico e capire esattamente per ogni paziente in cosa consiste. Ma il S-Drive report può anche aiutare se aumenta la priorità di detoxifying, then you can focus on the other elements which are more important for the person. Quindi per esempio il report va proprio nel dettaglio e ci fa vedere ancora una volta quali sono le priorità uh, di detossificazione in modo tale che ci permette di intervenire esattamente là dove serve. I've, sp I've spoken many times about parasites and infections and we could talk about those for days, but they can block processes and recuperation in the background. Mm -hmm. mm, parlo sempre dei parassiti e delle infezioni, potrei parlare per giorni di parassiti e di infezioni, perché? Perché sono effettivamente molto importanti. I parassiti e le infezioni possono bloccare tantissime funzioni, soprattutto le attività di autoriparazione del nostro corpo. So if this shows this can be a cause why some other things being given to the person do, don't work properly because in the background there still is a parasite working. E questo può anche spiegare il motivo per cui magari alcuni dei supplementi che, o degli integratori che la, il paziente ha preso per tanto tempo, che noi stessi gli abbiamo dato, perché non stanno funzionando. La spiegazione sta nel fatto che, diciamo, dietro le quinte ci sono dei parassiti o delle infezioni che stanno remando contro. One aspect very rare and very rarely seen is that the report also contains the person's susceptibility to electromagnetic influences. Altra cosa rarissima eh, che vediamo invece nel report è questo, cioè il report ci parla di quella che è la sensibilità di quella specifica persona e paziente ai campi elettromagnetici. So this person here, for example, 
um, anyone ha has an issue, I mean, um, um, cell phones should be, you know, taken away and if, you know, laid down and free speech, uh, much better than on the head. Head is no good idea. But this person has to super and especially have to watch out for that. Diciamo che tutti quanti dovremmo stare attenti per i telefoni, non metterli accanto alle ore sulle orecchie per parlare, ma dovremmo tutti parlare con delle cuffiette e tenere il telefono a distanza. Uh, però questo è un problema in particolare per questo paziente, lo vedete nel grafico. Because there can be an influence on your thinking, there can be an influence on what, how much energy is being produced by mitochondria, there are many influences possible here. Perché può avere un effetto sul modo di pensare di questo paziente, ma anche sull'energia che viene um, prodotta dai mitocondri. And uh, to round off the picture, um, there is a section on foods and which foods should be avoided. Poi, per completare mh, il quadro, c'è anche una sezione sugli alimenti e su quali alimenti devono essere evitati. And looking at this one, for example, you can see that grapes, both green and purple, uh, are being shown here. Vedete, questa, in questo caso, um, si parla dell'uva, sia l'uva bianca, sia l'uva rossa, nera. Come ci maybe, this indicates, maybe this indicates um, a vulnerability against um, certain pesticides that are being used here. Questo potrebbe anche indicare però una vulnerabilità ad alcuni pesticidi che vengono utilizzati. Or the body says no, grapes contain so much sugar, um, I don't want that right now. Oppure invece magari un modo per rispondere al nostro corpo che ci dice no no no, l'uva ha troppo zucchero, in questo momento non, è meglio che, non, che sia alla larga dall'uva. And to draw the picture about the Uh, insecticides, spinach, spinach does not only contain uh, quantities of, uh, of nitrate, but often also uh, pesticides. E poi per completare il quadro dei pesticidi parliamo adesso degli spinaci perché, e anche degli insetticidi, perché gli spinaci oltre ad avere una buona quantità di nitrati, spesso e volentieri anche, hanno anche una buona quantità di insetticidi. So this section is about which foods reduce your body's energy. It, this is not allergy. It re, these foods reduce your energies in the body and you need these energies for good processes. Quindi questa sezione in pratica ci fa vedere quali alimenti riducono la nostra energia. Quindi non ha niente a che fare con le allergie, non si tratta di allergie, ma ripeto di quegli alimenti che riducono l'energia del nostro corpo che invece potremmo utilizzare per altri scopi. Ok, so going through, going through the different parts of the report, you see, um, you see stories and uh, movements and mechanisms and um, uh, ways to connect the dots. Allora, quindi andiamo a rivedere altre sezioni del report. In pratica fino adesso abbiamo visto che il report ci fa un po' la storia del paziente, ci fa vedere i movimenti, i meccanismi, cose, le cose da fare e da evitare. And so using the report and also using the sheets to record um, what's happening with the person and then testing again after 90 days Um, gives you a, a very live picture of um, what is good for the patient and um, how can the person improve the situation. Questi sono i fogli di autovalutazioni che insieme al report um, vale la pena compilare all'inizio ma poi ancora ogni 90 giorni perché ci danno un'immagine molto vivida e molto precisa di uh, di, come, di cosa sta succedendo, di come si muove eh, il, lo stato di salute del paziente e di che cosa sta funzionando e di cosa no. And um, I would like to point out, which we talked about in um, September already, um, that for quite some months now the baby and child report is out. 
Ne avevamo già parlato a settembre di questa cosa, ormai da qualche mese è disponibile anche il report per i bambini neonati. Which is super um, to help not only for pediatricians but also uh, uh, privately to, to see what does my baby and child good in its growth. Mm -hmm. eh, che è utilissimo non solo per i pediatri ma per tutti i genitori che vogliono capire che cosa mm, può aiutare il bambino a crescere bene so this goes this goes um, this goes from, from toddler to, to puberty uh, baby and child um, to, to support the development to support the brain development and uh, the growth The, the growth and, and many other factors. Quindi può essere utilizzato dai bambini molto piccoli fino alla pubertà proprio per a capire come il bambino o il ragazzino sta crescendo, lo sviluppo cerebrale, in generale tutta la crescita de, dei bambini e dei ragazzi. And it contains also immune page um, how to support the immune system which is important in these times. E poi, cosa ancora, ancora più importante per questo periodo che stiamo vivendo in questo momento, c'è tutta una pagina dedicata a come sostenere il sistema immunitario. So, thank you very, very much for your attention and thank you, Raffaella, for this translation. Um, hopefully, I could show you a few more combinations um, about the report and how to apply Uh, the S drive in daily use. Bene, vi ringrazio, mi fermo qui, ringrazio tutti per avermi ascoltato, mi auguro di essere riuscito a farvi vedere alcune combinazioni e come uti poter utilizzare al meglio il, il report S drive nella vostra pratica medica. Grazie a tutti.